আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আল্লাহ রহমতে নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আল্লাহ পর্যন্ত আমাদের ভালো রাখছে এই জন্য আল্লাহ দরবারে লাখ লাখ কোটি কোটি শুক্রিয়া তো যে যেখানে আসেন বা যে যেখানে আমরা আসি যেভাবেই আসি তো আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করতে হবে তো এতে প্রথমে যে সিনগুলি দেখলেন মানে ছবি তো এগুলো আগের আর কি তো আমরা ফাতে বাবি মেজ বাবি আমরা যখন ইয়েতে গিয়েছিলাম মালয়েশিয়ার বোটানিক্যাল গার্ডেন তো ওই জায়গার একটা ভিডিও ক্লিপ ছিল আর কিছু ছবি ছিল তো ভাবলাম এগুলো একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আমার ভিডিও করি নাই আমার ভিডিও করতে ইচ্ছে করতেছে না তো ভাবলাম আগের কিছু ভিডিও আছে ওগুলাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর কি আর এইটা মানে গতকাল রাত্রে আমি একটা জাস্ট সবজি দিয়ে ডিম দিয়ে ডিম ভাজার মতো একটা করছিলাম রাত্রে খাওয়ার জন্য তো ওইটা একটু শ্যুট করছিলাম তো এটা এখানে আমি কি কি দিছি সেটা বলি একটু যে ব্রোকলি বাঁধাকপি ফুলকপি এগুলাই আর পিঁয়াজ আর ডিম আর গোলমরিচ হ্যাঁ তো গোলমরিচটা কিন্তু আমাদের জন্য এখন বিশেষ প্রয়োজন তাই আমি সব খাবারই এই ধরনের খাবার করলে একটু গোলমরিচটা বেশি করে দিয়ে থাকি তো এমনি খালি খেতে তো আর পারা যায় না কিছুর মধ্যে দিয়ে খেলে ভালো লাগে তো এটা আমার রাত্রের খাবার আর কি তো রাত্রে মাঝে মধ্যে এমন হালকা খাবার খাই সব সময় না সব সময় আবার খাওয়া হয় না তো আমি একাই খাবো আর কি তৈ তো হয়ে গেছে মানে ডিম আমরা যেভাবে ভাজি করি ওইটাই সবজি আর ডিম একসাথে দিয়ে বাসটি একটু অলিভ অয়েল দিয়ে ভাজছি আর কি অল্প এভাবে করলে অল্প তেল লাগে বা অল্পতেই হয়ে যায় আর সবজিটাও খেতে খুব মজা লাগে তাই এভাবে আমি করে থাকি তো ভাবলাম আজকে কি আর শেয়ার করব তো আগে যখন একটা ভিডিও ক্লিপ ছিল যে ভাবিদের সাথে ঘুরতে গেছিলাম তো ওইটার একটু সু ভিডিও ক্লিপস আছে ওইটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আর খুব মজার একটা আইটেম একটু ভিন্নভাবে আমি একটু শ্যামাই রান্না করছি তো সেটাই আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো এই যে শ্যামাই তো শ্যামাইটা আমি একটু ভিন্নভাবে রান্না করব আর কি তো আপনারা থামলেন দেখে তো অলরেডি বুঝছেন যে শ্যামাইটা একটু ভিন্নভাবে হবে তো এটা আমি প্রথমে আর কি এটা শ্যামাইটা যে আমরা যেটা বলি পাকিস্তানি শ্যামাই বলি যেটাকে ওইটাই চিকুন শ্যামাইটা তো এটাকে আমি ভেজে নিচ্ছি তো অনেকে আছে কিন্তু এটা কাঁচাই রান্না করেন কিন্তু হয়তো যার যার কাছে যেরকম ভালো লাগে কিন্তু আমি এটা কাঁচা রান্না করি না কাঁচা রান্না করলে এটা জিনিসটা আঠালো হয়ে যায় মানে খেতে ভালো লাগে না মানে আমার কাছে ভালো লাগে না আর কি তাই আমি এটা ভেজে নিচ্ছি খুব সুন্দর করে এটা ব্রাউন করে ভাজতে হবে তো ভালো করে ভেজে নেব আর কি তো আমি পুরো সময়টাই দিয়ে দিছি তো অনেক দিন মানে অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে মানে অনেক দিন হয়ে যাবে হয়ে গেছে এইটা আনছি সময়টা ভাবলাম করে ফেলি তো রায়ানে বিকালে নাস্তাও হয়ে যাবে বা সকালে রুটি দিয়েও খেতে পারবে তো এটা আমি কালকে রাত্রে আর কি করছি গতকাল রাত্রে তো সময়ের আমি কিন্তু সময়ের রেসিপিটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই জন্য এটাও ভিডিও করলাম তো এই যে ভাজা হয়ে গেছে তো সময়টা এই যে এরকম ব্রাউন করে মানে হালকা একটু ব্রাউন ব্রাউন হয়ে আসলে নামিয়ে ফেলতে হবে তো এরকম ভাজতে ভাজতে কিন্তু এই যে সময়টা দেখতেছেন গুঁড়ো হয়ে গেছে তো এরকম ভাজতে ভাজতেই সময়টা ছোট ছোট হয়ে যাবে প্রথমে বড়ই থাকবে তো এই যে শ্যামাইটা কিন্তু আমি পুরো একটা প্যাকেট রানবো না তো কিছুটা কমাই নিছি তো বেশি অর্ধেক নিছি আর অল্প একটু কমাই রাখছি তো পুরোটা রান্না করবো না তো এটা আমি এখন ধুবো আর এই যে এই যে মিঠাই তো একটু অন্যভাবে বলতে যে এই মিঠাই দিয়ে রান্না করব তো এটা মালয়েশিয়ান মিঠাই আর কি তো এটা রান্না করলে খুব মজা হয় খারাপ লাগে না খুব ভালোই লাগে তো ভাবলাম চিনির বদলে এই মিঠাই দিয়ে রান্না করি আর এই যে গরম পানি তো আমি এটাকে গরম পানি দিয়ে ধুবো তো দুইবার গরম পানি দিয়ে ধুয়ে নিব তারপর একবার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুবো তো অবশ্যই হাত লাগানো যাবে না আস্তে আস্তে চামিজ দিয়ে তারপর নেড়ে চেড়ে একটা ঝাঁঝরিতে ঢেলে নিতে হবে যেন শ্যামাইটা পরে না এরকম একটা ঝাঁঝরিতে তো ঠিক আছে আমি এটা ধুয়ে নেই তারপরে পরে স্টেপটা দেখাচ্ছি তো এখন এই যে শ্যামাইটা রান্না করব তো এখানে আমি কিছু পানি দিছি তো পরিমাণ মতোই পানিটা বলো কাইসে পড়ছে আর এই যে শ্যামাইটা আমি ধুয়ে নিছি গরম পানি দিয়ে তারপরে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়েছি তো এটা এখন আমি এই যে পানিতে দিয়ে দিব তো সাথে কিন্তু দারচিনি আর একটু এলাচও দিছি তো কয়েক টুকরা দার এলাচ কয়েকটা দারচিনি আর দুটুকরা এলাচি দিছি 
যদি আমি দেশের আমাদের দেশের মিঠাইটা হতো মানে দেশের গুড় যদি হতো তাহলে কিন্তু আমি দারচিনি আর এলাচিটা দিতাম না তো আমাদের দেশের গুড়ের তো এমনি সুন্দর ফ্লেভার তো এখানকার গুড় তো ওরকম ফ্লেভার নাই তাই আর কি গরম মশলাটা দিলাম আর এই যে দুধটা আমি জাল দিয়ে রাখছি তো দুধটা আমি পরে মেশাবো তো এটা একটু বলকা সুপ তারপর আমি মিঠাইটা দিব তো পানিটা বলকা সাপ পড়ছে তো এই পর্যায়ে আমি এই যে গুড়গুলা দিয়ে দিব তো গুড়গুলা গলবে আস্তে আস্তে আর সময়ের সময়ের মধ্যে আর কি যাবে তো এটা আস্তে আস্তে গুড়টা গলবে আর পানিটাও শুকাবে তো শুকায় আসলে তো আমি আবার দেখাচ্ছি আর মিষ্টিটা যার যার মানে স্বাদ অনুযায়ী দিবেন তো আমি প্রথমে একটু অল্পই দিলাম তো দেখব পরে যদি আবার লাগে তাহলে আবার আর একটু দিব যে যেমন মিষ্টি খাবেন সেই অনুযায়ী দিয়ে নেবেন তো এভাবে গুড় দিয়ে রান্না করলে সময়টা কিন্তু অনেক টেস্ট হয় তো ঠিক আছে এটা পানিটা শুকাক তারপরে পরে আবার দেখাচ্ছি তো সময়টা কিন্তু হয়ে গেছে তো এই যে এরকম পানিটা যখন একদম শুকায় আসবে তখন এই যে আমি জালটা একদম কমাই দিব আর এই যে দুধটা ঢেলে দিব আর কি এই দুধটা ঢেলে দিচ্ছি তো যে যে পরিমাণ দুধ খাবেন তো সেই অনুযায়ী আর কি দিয়ে নেবেন তো বেশি পাতলাও হবে না আবার বেশি ঘন না এই টাইপের হবে জাস্ট আমি নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নামিয়ে ফেলব তো এখানে আর কোনো জাল দেওয়ার দরকার নেই জাল দেওয়ার প্রয়োজনও নেই তো এ তো সবগুলোই দিয়ে দিলাম সবগুলোই লাগবে তো দুধটা সম্পূর্ণই আপনাদের উপরে নির্ভর করে যে যেরকম দুধ দিবেন তত বেশি মজা হবে যে যত দুধটাকে ঘন করবেন তত বেশি মজা হবে তো হয়ে গেছে তো আমি এটা এখন বাটিতে বেড়ে নেব একটু ঠান্ডা হলেই বাটি বেড়েতে বেড়ে নেব যে সামাইটা ঠান্ডা হয়ে গেছে তো আমি এরকম একটা বাটিতে ঢেলে নিছি আর এই যে কিছু কিসমিস দিয়ে দিলাম তো আমি এখন এটা ঢেকে ফ্রিজে রেখে দিব আর কি তো আপনাদের একটু দেখাই সামাইটা কীরকম ঝরঝরা হয়েছে একটু নেড়ে দেখাইলে বসবেন একটু দেখুন কত সুন্দর কিন্তু একদম মানে আঠালো কোনো ভাব হয় নাই ঝরঝরা হয়েছে সামাইটা মানে তো এইভাবে যদি গুড় দিয়ে রান্না করে খান তো একদিন খেলে বুঝবেন তো অনেক মজা তো হয় তো অনেকে খেয়ে খেয়েছেন বা অনেকে তো এখনও খান নাই তো যারা খান নাই একবার হলে ট্রাই করে দেখবেন তো মিঠাই দিয়ে তো আমাদের দেশের আর কি দেশের গুড়টা হলে তো এটা আরও স্বাদ হয় তো সুন্দর একটা ফ্লেভার হয় তো এটাও খারাপ হয় নাই ভালোই হয়েছে তো আমি একটু টেস্ট করে দেখছিলাম তো ঠিক আছে এটা রেখে দিই তো পরে আবার কথা হবে ভাবি একটু ধরেন ভাবি ভাবি ভাই কে ডেকে হারেন যান তো এ তো ছোট্ট একটা বিয়ে ভিডিও ক্লিপস আমার মোবাইলে ছিল তাই ভাবলাম তো এটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি তখন তো আর আমি ব্লগিং করতাম না তো সামান্য একটু এই তো আমরা বড়ে নেই কাল গার্ডেনে গেছিলাম তো সবাই যে অনেক মজা করছিলাম এই তো আজকে এই পর্যন্তই আর শ্যামাই রান্নাটা কেমন হলো একটু ভিন্নভাবে তো আমাকে কমেন্টসে জানাবেন যদি ভালো লাগে আর ট্রাই করে দেখবেন ইনশাল্লাহ অনেক ভালো লাগবে তো আজকে আমি এখানে এই বিদায় নিচ্ছি তো নেক্সট ভিডিওতে আবার কথা হবে আবার দেখা হবে তো সবাই ভালো থাকবেন এবং সবার জন্য দোয়া রইল আর সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন তো এখন আমাদের 
তো বেশি করে সবাই সবার জন্য দোয়া করাটাই উচিত মানে সমগ্র পৃথিবী মানুষের জন্য দোয়া করবেন যেন আল্লাহ সহ এই বালা মুসিবত থেকে আমাদের উদ্ধার করে এই মহামারী রোগ থেকে উদ্ধার করে তো ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ